हेलो 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 या रितेश गुजार हाय हियर अंडी हियर हियर हाय ट्रेलर चला बाउंड अंडी थैंक यू सर सीम्स टू बी वेरी हिलेरियस एंड इस सरिल कॉमेडी इन कॉन्सेप्ट एंड अंडी एंड व्हाट वाज योर आइडिया व्हाइल स्टार्टेड ऑफ दिस फिल्म सो सरिल कॉमेडी एंड 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 सिंपल का क्लियर का जब पाल एंड पुरमानो यानो कलगंट आउंडे कलगंट ना पुरे एंड एंड अधिक रियल का आने पे इस तो ने माने का दी निजंग आदान तेल स्तो दी सो इस सिनेमा को एंड एंड ओके सरियल वर्ल्ड लो जरूरत ना टू सो सरियल ह्यूमर एंड 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 अंदर के डेफिनेशन को डिच्चन समथिंग विच एंड कुछ इलॉजिकल � Lavanya Garu. Looking gorgeous. Thank you so much. And Ritesh Garu Miki narration chesna padu. How we excited and what the triggering point you want to be part of this movie? Triggering point and actually Vinay Mundu anakko oka manchi impression unnai. He already matu vada ra chesa aru kada. A movie anakko chala chala ishtam. So already mind lo yes chepe anu. Atar vata Vinay na padu Naku, I mean, first surreal comedy and comedy and com. Nenu normal life lo kunchh naaku comedy ishtam. Kani naaku apuru avkasham dorukle da actually scene me da chhe dhan ki. So finally after na last movie, a movie lo nenu chala, you know, I was crying and chala emotional kada. After vata kunchh break this kunda nu. Break after vata okay, kotha kotha gaas chhe ali. Kotha gaan te comedy hai. So when he directed me, I was. Really, really happy and immediate का yes चेप्पे आनु। See doing a performance and doing a comedy, there is a last difference. Sorry, sorry. Doing a comedy and doing a normal emotional or normal performance. Yeah, yeah. Comedy is little bit tough. Yes. And which one you feel better while performing? Actually, uh, I, I should say that comedy was difficult. Kani nako kuncham easy ka and pinchindi. And the country Ritesh was there and dialogues on the forced ka ledu. Very, uh, very situational. And the nako easy ka from my side, na, the audience should like it also. But from my side, I enjoyed a lot. Otherwise, also in real life, she's always very bubbly and she's very jovial. She cracks a lot of jokes and everything. So, easy. <laughs> comedy easy, thank you. Sir, what was the major factor you want to make this film in a pan level, pan India level, in all languages? Sorry to say, but it's basically kind of a, I should say, sarcastic remark. Everyone is pan India, pan India, pan India. So, I am doing a Telugu cinema, it is pan Telugu, and Telugu audience, pan Telugu audience is doing a cinema. And that's why, in the writings, there are many languages in Telugu. In Hindi, Telugu and Russia, so it is not a pan-India film. It is a Telugu film meant for Andhra and Telangana. Pan-Telugu film. I think Raja Moolikar is talking about it. I think Raja Moolikar is talking about it. I think it's a satire ceremony. I think it's a good thing. Is that the cinema? Is that the cinema? Is that the cinema? It's simple. It's a very good, unique concept. Narrated in a different manner. It, it is meant for enjoyment, fun and entertainment for everyone. So, Atlantic satire level is the only thing. The only idea is that it is Pan India, Pan India. Every cinema is Pan India, and Pan India is Pan India. Pan Telugu is Pan India. Ritesh Garu, actually, surrealism, surrealism poetry, surrealism art, even other people know. But surrealism is a little bit of a custom. Ini perjuangan mir Pan India Telugu film mana dengan ini mir Telugu anda di anda language lalu rasa dengan anda kerja kanak kanak la, pada itu Pan India film orang kurang. So mir ini serialism kami ini ini dengan kanak kanak ini la susu kurang. Sir, ante audience beriti orang sir. So basic the movie ane ini ok serial serial world lo jero itu ni ante udah sangat ante. Nang nacchi nacchi ni ane uti isku nak world create jess kurang sir. So world create ipun ni ane guns di isku cinc India lo beriti lah. Guns legalize over India lo cegel and so whole concept ente ente oka minister oka guns ane di amendment bill pass je sa kandar cegel lo gun ni put cell phone sa lawan ni ala guns ente ente persiti adne normal dant lo cegel so sarilah zaman ni ente ente basic oka 
చిన్న పాయింట్ లాగా ఇప్పుడు మత్త వదలరాలో అతినిద్ర అనేది ఎలా బాబు క్యారెక్టరైజేషన్ ఇందులో అది ఆ వరల్డ్లో బేసిక్గా ఇది ఒక థ్రిల్లర్ అండ్ కామెడీ మిక్స్ అనమాట సో ఆ వరల్డ్లో అక్కడ జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ త్రూ చేసిన ఒక నాన్ లియర్ స్క్రీన్ ప్లేలో చేసిన ఇది అనమాట సో బేసిక్గా అయితే అందరికీ ఈ క్లియర్గానే అర్థం అవుతుంది సార్ నో ప్రాబ్లం ఈ సినిమాకి హ్యాపీ బర్త్డే అనే పెట్టడానికి పర్టికులర్ రీజన్ ఏదైనా ఉందా సో లావణ్య గారి క్యారెక్టర్ పేరు హ్యాపీ అండి సినిమాలో తన బర్త్డే రోజు సినిమా జరుగుద్ది సో హ్యాపీ బర్త్డే అని పెట్టి లావణ్య గారు చెప్పండి ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత కొంచెం వెయిట్ పెరిగినట్టు అనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్ కోసం పెరిగారా కానీ విత్ టైం చేంజ్ అవ్వాలి కదా అందుకే కొంచెం వర్క్అవుట్ చేసి యాక్షన్ కూడా ఉన్నాయి మూవీలో అందుకే కొంచెం పెరిగారు పెరిగారు సో ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ నో యూ టెల్ మీ కాదు మామూలు గిట్ట క్లారెంట్ కామెడీ అనేది చాలా పర్టికులర్గా వెరి రేరు కామెడీ క్యారెక్టర్ చేయడం అయితే అంత ఈజీ కాదు అండ్ హీరోయిన్గా చేయడం నాలుగు సాంగ్స్ గ్లామర్గా కనపడటం కొన్ని సీన్స్ చేసేయడం త్రూ అవుట్ సినిమా మీ మీద బాధ్యత రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దీని మీద పర్టికులర్గా మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుని చేశారు అంటే నేను ఒక ఎంజాయ్ చేసి చేశాను మూవీ నాకు ఒక్కసారి కూడా ఇది మూవీ చేస్తున్నాను వర్క్ చేస్తున్నాను అలా నాకు అనిపించలేదు ఐ జస్ట్ ఎంజాయ్ లైక్ ఐ వాజ్ అట్ అ పార్టీ దట్స్ ఆల్ రవి గారు మైత్రి మూవీస్లో అగ్ర కథానాయకులతో వరుసగా సినిమాలు తీస్తూ దాని కంపెనీకి సివో అయినా మళ్ళీ ఆయనతో కలిసి మళ్ళీ చిన్న సినిమాలు చేయటం ఇలా వేరియేషన్ ఏంటి పర్టికులర్ రీజన్ అంటే ఏంటి ఏం లేదండి ఇది చెరి గారికి కూడా చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంది ఆయన ఐడెంటిఫై చేసుకుని కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఇవన్నిటిలో ఎలా కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి కలిసి చేసుకుంటే వెళ్తున్నాం ఇది జస్ట్ ఏ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే దాంట్లో పెద్ద ప్రత్యేకమైన రీజన్ ఏం లేదు ఆయనకి ఆ టేస్ట్ ఉంది ఇదివరకు సినిమాలు చేసినాయనే కాబట్టి మేము ఆ అండర్స్టాండింగ్తో వెళ్తున్నాం అండి అంతే సార్ ఆ వ్యత్యాసం మీకు ఏం కనపడదు భారీ సినిమాలకి చిన్న సినిమాలకి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎవరు థియేటర్ రావట్లేదు స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు బయట అంత మార్కెట్ అంత డల్ మీరు అఫీషియల్గా థియేటర్ రావట్లేదు 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 అనమాకండి వచ్చేవాడుకుంటారు అలాంటిది ఏమి లేదు మంచి సినిమా వాళ్ళకి నచ్చే సినిమా వెళ్ళి చక్కగా నవ్వుకోవచ్చు ఇది వచ్చి ఏదో కొన్ని జోనర్లకి వాళ్ళు హ్యాపీగా వచ్చి థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారండి అలాంటి జోనర్ సినిమానే మాది అందరూ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు జాతి రత్నాలని ఎలా థియేటర్కి వెళ్ళి ఒక ఫెస్టివల్ లాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఈ సంవత్సరం మన సినిమా ఈ మన హ్యాపీ బర్త్డే అలా ఎంజాయ్ చేస్తారని నమ్ముతున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ సార్ రవి గారు అంటే సుందరమైన రిజల్ట్ మీకు హ్యాపీగానే ఉందా ఏ మేరకు సంతృప్తి ఇచ్చింది డెఫినెట్గా మంచి కంటెంట్ చేసామండి మేము అనుకున్న దాని మీద కొంచెం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ థియేటర్లకు రామన్నమాట వాస్తవం కానీ చాలా మంచి కంటెంట్ చేసామన్న మనసు ఏమంటారు దాన్ని కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందండి టోటల్ టీమ్కి మీరు ఎవరన్నా మిస్ అయిన వాళ్ళు అయినా సరే నెక్స్ట్ యుల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు వాచ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ చూస్తారు కాబట్టి ఆ రోజు అయినా సరే మిస్ అయిన వాళ్ళు చాలా పెద్ద అప్రిసియేషన్ డెఫినెట్గా చెప్తారండి చాలా చాలా మంచి సినిమా మీరు వంద కోట్లతో పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నారు సర్కార్ వారి పాటు కావచ్చు అలాంటి సినిమాలు చాలా చేస్తున్నారు పుష్ప అలాంటి సో యాభై నలభై కోట్లతో అంటే సుందరానికి ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తున్నారు ఐదు ఆరు కోట్లతో హ్యాపీ బర్త్డే చేస్తున్నారు బట్ ఏది హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మీకు టెన్షన్ ఫ్రీగా ప్రాఫిటబుల్గా ఏది అనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా తక్కువ బడ్జెట్ సినిమా మీద టెన్షన్ తక్కువే ఉంటుంది కానీ కాకపోతే తక్కువ బడ్జెట్ అని అంటాం లేదు సార్ ఏ బడ్జెట్ సినిమాకైనా డైరెక్టర్ విజనే సినిమా సార్ దాంట్లో ఆ కంఫర్టబుల్ డైరెక్టర్ దొరికినప్పుడు మా రితేష్ లాంటి వాళ్ళు రితేష్ యాభై కోట్ల సినిమా చేయండి వంద కోట్ల సినిమా చేయండి ఎప్పుడు అదే కంఫర్ట్ ఉంటుంది అదైతే నమ్ముతున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ టీమ్ అంతా సింక్ని బట్టే సార్ కంఫర్ట్ ఇది ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు పది కోట్ల సినిమాలో కూడా సింక్ లేకపోతే ఏం సుఖం ఉండదు అలాగే మేము చేసిన హండ్రెడ్ క్రోర్ సర్కార్ వారి పాటు కానీ ఇవన్నీ ఆ సినిమాల్లో కూడా మేము అంతా ఒక సింక్లో చేసుకున్నాం కాబట్టి వీఆర్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఐదు కోట్లు పెట్టి పెడితే ఐదు కోట్లు లాభం తెచ్చుకోవడం వేరు వంద కోట్లు పెట్టి పెడితే ఐదు కోట్లు లాభం తెచ్చుకోవడం వేరు కదా లాభం గురించి కాదు సార్ మీరు అడిగిన పాయింట్ ఏంటంటే కంఫర్టబుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారా లేదా వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయని అల్టిమేట్గా బిజినెస్ కదా బిజినెస్గా బిజినెస్గా ప్రతి సినిమాకి ఇప్పుడు దాకా దేవుడు దాయి వల్ల మైత్రి మూవీస్లో మేము చేసిన ఏ సినిమాకైనా డబ్బులు బాగాలేదు సార్ అంతవరకు అయితే వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సార్ అంటే రితేష్ సార్ రితేష్ రితేష్ గారు మొదటి సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా పెద్ద బడ్జెట్ పెద్ద
సార్ బేసిక్గా బడ్జెట్ అనేది కాదు సార్ నాకు నాకు అంటే నేను రాసే స్టోరీస్కి ఎంత బడ్జెటో అది బడ్జెట్ అంటే నేను సినిమాని ఇట్లా బడ్జెట్ వైజ్గా చూడను నాకు ఏది తీయాలనిపించిందో దా బేస్ మీద వెళ్తాను సో ఇది స్మాల్ బడ్జెట్ అంటే మత్త వదల కంటే డబుల్ బడ్జెట్ అండి ఇది సో నా ప్రకారం ఇది బిగ్ బిగ్ బడ్జెటే సినిమాకి ఎంత కావాలో అంత ఖర్చు చేయించాను అంతే సార్ రవి గారు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సినిమాలు ఏంటంటే రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఓటీటీలో వచ్చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది కదా సో దీనిపైన ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారా మీరు ఎట్లా ఏంటి లేదు సార్ అది యాక్చువల్గా అప్పుడు పాండమిక్ హిట్ సినిమాలకి ఆ చిన్న ఏమంటారు ఆ డెసిషన్ ప్రొడ్యూసర్లకు వదిలేశారండి ఎందుకంటే మూడు పాండమిక్ల వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు బడ్జెట్లు పెరిగిపోయినాయి అందుకని ఇప్పుడు కొంచెం ఆ పాండమిక్ టైంలో ఎఫెక్ట్ అయిన సినిమాలు అన్నీ రిలీజ్లు అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మేము ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్లో అందరం కలిసి కూర్చుని డెఫినెట్గా ఫిఫ్టీ డేస్ దాకా సినిమాలు నెక్స్ట్ ఏదైతే సైన్ చేసే సినిమాలో ఫిఫ్టీ డేస్ లోపల ఇవ్వకూడదని అందరూ యునానిమస్గా అందరూ ఒప్పుకొని ఒక ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్నాం సార్ డెఫినెట్గా అందరం దానికే స్టిక్ అయిపోతాం సార్ థ్యాంక్ ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సార్ ఇది ఈ జూలై ఫస్ట్ ఏ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసినా సరే డెఫినెట్గా ఫిఫ్టీ డేస్ పైనే చేయాలండి ఎవరైనా సార్ ఏపీ గవర్నమెంట్ టాపిక్ అంతా ఇండస్ట్రీ గురించి జరుగుతుంది అదే అసలు నేను ఏం ఫాలో అవ్వాలని నన్ను అలాంటి ఏం అడగమే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యాపీ బర్త్డే టీమ్ అందరికీ కూడా ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ స్టేజ్ థ్యాంక్ యూ బ్యూటిఫుల్ లావణ్య హ్యాపీ టు సీ యూ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి గారు చెర్రి గారు అండ్ వన్స్ అగైన్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ వెరీ ఓన్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు ఫర్ గ్రేసింగ్ ద ఈవెంట్ థ్యాంక